Россиян под Авдеевкой в 13 раз больше, чем в вооруженных силах Украины, сообщили в 110-й отдельной мотопехотной бригаде. Обсудим, как украинские военные уже больше двух месяцев не дают оккупантам захватить или окружить город. Как в Авдеевке под регулярным огнем выживают гражданские, сколько людей осталось в городе и есть ли до сих пор у волонтеров возможность привозить им продукты дорогой жизни. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонзюка, майор Сергей Цехоцкий, присоединяется к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Доброго ранку, слава Украине. Героям слава. Итак, Сергей, какая ситуация по состоянию на утро под Авдеевкой? На, на ранок э, без мин. Вот, э, я прошу прощения, я, Сергей, я попрошу вас перейти на русский язык. Целевая аудитория телеканала Freedom — это граждане Российской Федерации в первую очередь. Э, и независимо от того, поддерживают они эту войну или нет, она ведется от их имени и за их счет. Без проблем. Спасибо. Значит, Позиции, наши позиции держатся. Ситуация, ну, погодные условия поменялись в худшую сторону для оккупантов. Почему говорю для оккупантов? Потому что ну, мы хорошо знаем, у нас хорошо налажена логистика, мы хорошо пристреляли все высоты, и непосредственно наша бригада уже больше года держит эти позиции. И поэтому, погодные условия, говорю, коротко, погодные условия не позволяют противнику выполнять те задачи, которые перед ними ставят их руководство. В попытках захватить Авдеевку российские войска пытаются продвигаться малыми группами, несут огромные потери. Об этом рассказал заместитель командира 25-го штурмового батальона вооруженных сил Украины, обороняющего Авдеевку Иван Смага, изданию The Guardian. А что это за тактика такая? Малые группы, продвижение? И насколько она действенна? Ну, после того, как у них не получилась вот эта первая волна 10 октября, когда они начали активно идти в штурмы, используя технику, личный состав, в больших количествах. Значит, после этого они пошли... Значит, э, тактика очень простая у них. Э, формируется первая группа, скажем так, из числа там э, винегрета, э, мобилизованных зетников. Может быть, там есть э, несколько, один-два человека, которые, скажем так, кадровые военные, более-менее обучены военному делу. Им говорят, занять, э, выдвинуться в такой-то район, занять такую-то позицию. Вот. После того, когда она уходит, ее уничтожают, подготавливается, вернее, уже готовая вторая группа, и объявляют, первая группа закрепилась, пожалуйста, давайте вторую группу. Вы должны занять следующую там позицию. Когда они уже выходят на поле воя и видят трупы своих же там этих собутыльников или как подельников, значит, назад уже отступать некуда. Во-первых, свои же пристрелят, Небольшие проблемы со связью под у нас. Под контролем, под огнем да. наших... Э... Мы вас слышим, Сергей. Вот. Продолжайте, вот, пожалуйста. Вот таким образом. Плюс, плюс, значит, то, что мы находим у пленных. И, ну, уже, скажем так, когда уже там где-то... Мы же не просто обороняемся, мы же проводим еще штурмовые действия а в контратаках. Вот, и постоянно... То есть оборона наша, она не является только обороной. Это активная оборона, я уже это говорил. Вот, и, и вот даже в, в аптечках у этого э, убитого уже оккупанта, скажем так, э, находятся не, непонятные медицинские препараты, которые, ну, скажем так, э, похож, очень похожи на наркотические средства. Ну вот тот же э, Иван Смага, замкомандира 25-го штурмового батальона вооруженных сил Украины, э, говорит о том, что э, кроме того, что на поле боя десятки трупов российских оккупантов остаются, э, выжившие российские оккупанты притворяются мертвыми, э, лежат среди них. А как же вот это пресловутое «своих не бросаем»? Значит, э, хочу сказать на всю так званую в, в кавычках «великую Россию». Все то, что они говорили о том и показывали в фильмах, что мы своих не бросаем, что мы не прикрываемся военными, то есть гражданскими детьми, э, о том, что они э, по старикам, женщинам не стреляют, все это нужно делить ровно на ноль или умножать на ноль. Значит, все это не действует. Они действительно ведут себя как оккупанты, как фашисты. И даже, наверное, еще человечество не придумало тех слов, 
которую можно назвать в адрес вот этой вот так званой российской армии, российской федеративной армии. Вот. Вы видели последние кадры, когда пленные наши сдаются, когда у них закончились боеприпасы, и выполняют все условия, и при этом они их расстреливают. Вы видели, когда они прикрываются нашими пленными. Мы знаем, уже есть доказательства, как они пытают наших пленных. И при этом мы все равно выполняем все требования международного права, правил ведения войны. То есть, когда человек добровольно сдается в плен или там захвачен в плен, значит, к нему применяются все нормы международного права. Ему оказывается медицинская помощь. Ему оказываются э, все человеческие условия для того, чтобы он содержался как человек. Они даже дома у себя так не живут, как не живут у нас в плену. И рано или поздно все равно вот эта э, э, информация о том, сколько их убитых, она все равно идет э, к ним на родину туда, так званую их родину. Вот. И она все равно сработает в пользу, э, скажем, демократии, в пользу нашей победы. Скажите, а вот в чем смысл? Для чего россиянам захватывать Авдеевку такой ценой? Два месяца, да, уже сколько прошло. Бои не прекращаются, теряют технику, теряют колоссальное количество живой силы. Для чего им Авдеевка? Только, только лишь, я думаю, это только политические цели. Никакого значения особого, но ну, в, в тактическом плане это немножко дальше будут, если вдруг такое случится... Мы на это не планируем, не рассчитываем. Дальше немножко будет от Донецка. Но в конечном итоге это войну таким образом они не выиграют. Э, такими трупами, ну, это уже даже как можно сказать, как... со стороны даже видно, что такими потерями, с такой кровью и за, за такие маленькие кусочки земли, это, это тактика э, вот этих э, кровопролитных э, генералов, Второй мировой войны, которая к 7 ноября взять ту или иную город, высоту, и при этом тысячи, десятки тысяч, а в отдельных случаях сотни тысяч погибало людей разных национальностей всего Советского Союза. Сергей, вот мы в нашем эфире сегодня обсуждали эту тему с военным обозревателем Алексеем Гетманом, и хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Учитывая те колоссальные потери, которые понесли российские оккупационные войска за все время полномасштабного вторжения под конкретными городами и селами на конкретных направлениях фронта, становится вполне очевидным, что человеческие потери для российских оккупационных войск не представляют даже как потери как таковые. А как вы думаете, что для российской оккупационной армии могло бы стать болезненным ударом? Э -э, так нельзя говорить, что не представляет. Представляет. Просто они, э -э, ну, как бы об этом... Во-первых, их, их, так сказать, э -э, диктатор, э -э, президент э -э, постоянно обманывает свое же население, весь мир. Он э -э, пугал еще до, до вторжения, рассказывал, какая у них великая армия, великое вооружение. Значит, все это пугает, но рано или поздно, я повторюсь, оно все равно сработает. Но э, самое главное, э, чего нам нужно, вот у, украинцам, Украине, э, государству, стране Украина и всем гражданам, это максимально быть сосредоточенными на, именно на победе, на всех действиях, направленных для, для победы. Э, никакие другие вопросы сегодня не должны стоять во главе угла. Только общее объединение. Максимально вот эту всю сушеру, которая была многие годы у власти, а от власти откинуть, не дать им возможности там не слушать всякие яйцовые э, поступления, которые они вбрасывают, делают со всех, ну в том числе с помощью России, потому что там куча народа, наверное, сидит и работает над этими заявлениями, чтобы поссорить там президента с главнокомандующим э, и так далее. Вот этого. Ну и плюс э, санкции дают о себе знать. Вы, э, мы э, э, скажу так, что несмотря на то, что мы ведем боевые действия, мы очень внимательно, я говорю за себя и за своих товарищей, следим за тем, что происходит в мире, э, в том числе и на территории так званой Российской Федерации. У них там действительно проблемы. У них огромное событие, когда в городе открывается туалет, извините, из досок деревянный и весь народ ликует. Это уже палата номер 6 ну, в огромном масштабе.
Деревянный туалет в 21 столетии в центре города э, и э, ликует вся страна. Ну, ну, ну извините, знаете, это... знаете, как в России говорят, нежели богато, нечего начинать. Наверное, и так, да. Наверное, и так. Да, у них на реках полоскалки, это тоже ноу-хау 21-го столетия. Сергей, скажите, как при таких ожесточенных боях, при тактиках, которые Россия там меняет, и при попытках кружить и взять город, вооруженным силам Украины удается удерживать позиции? Ну, значит, скажу так. Во-первых, э, даю оценку нашим э, моим коллегам, моим братьям, моим, я не знаю, как их назвать, детям, во многих случаях, потому что ребят очень много молодых. Значит, э, во-первых, они стали э, все, вот все мы, да, за это время стали максимально э, на, на высший уровень профессионализма. Понимаете, если там, э, там в 2014 году кто-то был еще лейтенантом, Сегодня это уже полковник, который прошел э, в боях, именно в боях, именно в проведении боевых действий, свою э, выучку, э, навыки, интуицию. И когда приходит кто-то молодой, его тоже обучают. Когда люди э, постоянно, да, вот, вот сколько вот происходит война, мы постоянно находимся под э, обстрелами, под взрывами. Это происходит днем и ночью. Во-первых, это закалило, это стало, скажем, таким сержем. Во-вторых, значит, ну мы пришли сюда для чего? Для того, чтобы выгнать врага с нашей земли. И э, мы точно знаем, и весь мир знает, что за нами правда. А как говорил в одноименном фильме, это я обращаюсь к россиянам, в чем сила, брат? Вот, а сила в правде, она не, не в деньгах, не в количестве там, техники и ресурса. Она действительно в правде. И правда рано всегда, рано или поздно она побеждает. В Авдеевке остаются гражданские жители. Есть ли понимание, хотя бы приблизительное количество, сколько их? Потому что понятно, что нет, нет связи, нет возможности под постоянными обстрелами вести учет этому количеству. И как эти люди выживают в таких условиях? Ну, э... В основном люди, которые остались, это были добровольно, они там остались, им давно предлагали выйти. Знаю одно, скажу так, что администрация, военная администрация, в том числе и военные, оказывают всяческую помощь. Никогда мы не проходили мимо какой-то помощи гражданским. Вот наоборот, делимся всем, чем можем, и дальше, даже больше. Поэтому... Ситуация в городе в любом случае контролируется э, властями Украины и командами Сбройных сил Украины. Все. Тут, тут на, больше об этом ничего не надо говорить, потому что враг постоянно слушает наши эфиры, особенно вас. Они очень полюбляют и, э, значит, и, и стараются что-то излезть для себя, чтобы опять же напакости сделать какую-то гадость. Сергей, спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Майор Сергей Цехоцкий рассказал нам о ситуации под Авдеевкой.